人。这里是个清雅小院，你个女人拦着做什么？谁说我是女人？仙族？风妖。别切，还说你不是女人。就是你，还给我，还给我，什么东西啊？你说这个？嗯，我珠子呢？你去还我。你这个女人，这出手也太狠了吧！等等，敬培的，我知道太孙的下落。你怎么知道？
是不是姓崔？我为什么要告诉你啊？嗯？人呢？怎么洗个脚这半晌还没回来呢？哎，石七郎，你说这崔家军的人会向咱们开口吗？他们后面有追兵，不得不任由我们漫天要价。待会儿呢，我就让他先跳到水井里，泡上个半晌再说。跳井？为什么跳井？是帅军追上来了。咱们有粮在手，他们镇西军可不舍得我们落入敌手。此刻，就等着我们开口求他，然后漫天开价，好跟我们谈条件的。原来是崔家军的何校尉，初次见面，幸会幸会。原来是镇西军的小裴将军，令尊裴将军镇守边陲多年，威名赫赫。久仰久仰。两位都是少年才俊，今日令郭某大开眼界。小裴将军亲自前来议和，崔公子遣何校尉亦来议和。郭某真是受宠若惊，诚惶诚恐，既怕辜负了小裴将军的一番美意，又怕令崔公子不悦，在下实在是难为的很呐、啊。郭将军外道了。郭将军客气了。不如这样吧，咱们三方各遣一人来一场赛马，若是我的人赢了，请二位。各答应我一个条件，若是二位的人谁赢了，那我就先和谁谈。不知二位意下如何？公平的很。既然小裴将军这么大方，我自然也并无二话。好，两位都是爽快之人，请。将军，全力以赴。是，长儿，小心谨慎。是。你这匹马不错啊。你那匹也不错啊。小裴将军过奖了。那小裴将军觉得，谁会是最后的赢家呢？未曾比试，焉知鹿死谁手啊？哦。裴将军之前可曾识得何校尉啊
不错。令尊当年在虎牙关受过重伤，后来每逢阴雨便会旧伤发作，酸痛难忍。不知近些年可曾好些？多谢将军问候。家父所受旧伤有数处，肋下那道剑伤最为凶险。虽然这么多年一直在军中，但是悉心调养，已经好得多了。如此便好。不限兵刃，点到为止，勿伤性命。夺旗之后，谁先返回此处，将小鸡插入此圈，是赢家。出发！撤！撤的亲卫果然厉害，看来这一局是何校尉要胜出了。哪里？此人乃是我们崔公子的亲卫，公子派我出使，特意派遣他来赵府一二。再说了，终局未至，岂能轻言输赢呢？以刚刚这位剑族的身手，完全可以避开那一剑。他求生心切，所以不曾闪避。此人忠勇，令我等钦佩。现在是将军赢了，依照前言，我和崔家军各答应将军一个条件。还请郭将军直言。今日天色已晚，我等还要为这位同袍归葬。我此刻哀痛心乱。而且二位，今晚就留在营中，等明日再谈。但凭将军吩咐。将军节哀。将军，今日虽然折损了军中同袍一条性命，但总是赢了。将军觉得，明日让他们两家答应我们什么条件才好？裴元于危急中反而救助了何校尉，他们双方。分明就是有大于敌，万一两人另有图谋，只怕他们答应我们的条件，都不过是陷阱。今日我必要诛杀此二人，在大都督面前，有了此二人的人头，哪怕是失诚失良，也都能交代过去。那将军的意思是，上次范军一。不是制作了好多特制的糕点吗？你去取两份，找两个机灵的人，给他们一人送一份。
半月，小裴将军是上次在井里洗澡洗得太舒服了，所以特地来找我。一井之恩，永世难忘。在下时刻记得姑娘的恩德。别以为我不知道，你时时刻刻都惦记着，随时把我也拽进那个井里，好还那一井之仇，对不对？没问题，我等着。我归原主，多谢了。你这个女人，怎么这么无礼啊？那你抢走我的珠子呢？怎么不归原主啊？你抢走我的东西，我凭本事拿回来；我拿走你的东西，你照样也可以凭本事拿回去啊。哼！何校尉晚上的，怎么了？何校尉，我们郭将军言道，今晚本该设宴款待宾客，但因事耽搁了。这军中简陋至极，实在招待不周，特命我送来这份点心，给何校尉定心。多谢郭志将军，费心了。你说你个小姑娘家，不好好在闺阁里绣花，偏要掺和军中的事。你来就来吧，还动不动暗算我。你说，我现在是要把你扛起来扔到井里去，还是让你尝尝这弩的厉害？嗯。想说话？那你说吧。受不了，嘴里有核桃，对不对？呃，想说话也不是不行，不过先说好，我要是把你嘴里的核桃拿出来，你要大喊大叫的话，我就让你尝一下你们崔家奴的厉害。嗯，嗯再不老实，我就拿针扎你！这么多针呢？这么精致的东西，送我了。看什么？不服气啊？扎你啊？你给我等着。你们二人分别带一小队人马，先派人去打探他们到底是何状况。若他们吃了点心已然昏迷，那便再好不过；若他们尚未中毒，即刻动手。是。到那河水十百小裴将军到这郭直大军中来，想必也不是真心想和郭直和谈，而是另有所谋。既然如此，为何就不能打开天窗说亮话呢？何校尉果然是个聪明人，只不过你到底是崔家什么人，说话做主吗？小裴将军能做主的事儿，我都能做主。口气不小啊！你们崔家的事，你都能替你们崔公子做主啊？都可以。
解开啊！你事先部署了什么？你又部署了什么？你真是诡计多端啊！啊！彼此彼此。这帮东西，谁栽赃我们？多谢啊。你怎么知道我可以杀掉他们？你这么诡计多端的一个人，身上不藏个十件八件杀器，我都怕我小看你。哼！放火放的蛮开心嘛。我看你放箭放的也挺开心的嘛。那就不打扰了，你继续。嘿，你继续，继续。哎，你到底什么计划？我没计划，你怎么走，我跟你怎么走。你不会连马都没有准备吧？我以为你准备。你这人怎么那么无耻啊？今天才知道，已经晚了。你现在立刻回去告诉裴元，事情有变，让他务必防止郭芷和崔家军趁乱偷袭我们望州城。如果望州城有事，并州城在举兵夹击，我们会很被动。十几郎，那你呢？粮食在他们手上，我去追粮。快！这。
去，就知道你会伤到。我这个人很恩怨分明的，有仇必报。上次你把我撤到井里，我都没骂你呢。救命！行了，小骗子，你是不是忘了我们第一次见面的时候就在水里？你水性很好，我记得。我腿抽筋了！救命！你这样的人啊，就该受点教训。救命！小骗子，喂，你要是再不出来呢，我可就把你的马牵走了。我真走了行行行行，喂，喂，喂，喂，喂。喂叫我小骗子，还把我踹到河里。今天不叫你去这河里泡泡冷水，枉你叫我小骗子。看在你去河里救我的份上，我再帮你一次吧，免得那些追兵过来一刀把你给砍了可众多时，潜入我府中，劫走我的孙儿，公然还留下字条，让我用虎符去换。还请主公息怒，来者不善，当小心应对。同志，你觉得到底会有什么人敢如此胆大妄为？镇西军刚从望州败北，离咱们不过咫尺。崔家军的那位崔公子有亲率大军在左近，此刻，这两家已然是对我们并州虎视眈眈的。镇西军丧家之犬，不足为虑。只是，那位崔公子颇为棘手。现如今对方劫走了小郎君，又口口声声。叫咱们把虎符放到城外的树林里，如若不然，他们会对小郎君不利呀。把假虎符送给他们。说还好，我们住进来的时候
，你扮作孕妇，否则这平白无故多出来一个婴儿，哭哭啼啼的，肯定会让人起疑心。哎呀，不对，啊，应该是幸好你在山路上走不动路，我让你假扮孕妇，你说我是不是特别名溅千里啊？嗯，皇孙殿下还真是草蛇灰线，伏笔千里呢。哼、嗯，怎么又哭了？嗯，皇孙殿下，又该换尿布了。为什么又是我？因为你是名溅千里啊。哼、嗯，哎呀，真是怕了你了。来来来，不哭不哭了。呃，不哭不哭啊！怎么拉这么多、啊？你可得好好长大，这样才不枉我们皇孙帮你洗了那么多尿布啊！嗯，走，放火去。一会儿可要注意啊，千万别烧到这间屋子。知道啦，走。是下降，又送来如此贵重的珍宝，韩某真是诚惶诚恐啊！大都督言道：“韩公坐镇二州，直面镇西诸府逆贼，甚是辛苦，所以特命我从京都送来这些，皆都是大都督从内堂精心挑选的奇珍异宝，以馈韩公之功。”哎呀，多谢大都督，韩某无功受禄，实在是感激涕零啊！哎，韩公过谦了。呃，不知节下可有大都督的手书或军命啊？这个自然是有的。哦，其实大都督此番前我来，一来是知我与韩公乃是旧识，走这一趟正好也叙个旧；二来呢，大都督也是忧心战场上见识无情，担心韩公的安危。哦，所以特命我带来这十二位金甲卫士。哈，主我命卫士们要日夜须臾不离韩宫左右，务必要守护韩宫周全。哎呀，大都督如此周到，恩重如山呐、啊！韩某真正感激涕零，无以回报，唯有亲率守军，与那镇西军等逆贼拼个粉身碎骨，方能报答大都督的恩义呀！<笑>大都督此举，正是想逼主公与两家为敌，不然也不会派什么十二名金甲卫士来此。说是保护主公，实则是想胁迫韩公啊！哼！孙敬自封为大都督，灭了李氏全族。还给我送了一份所谓的盟约，哼！彼时，我只不过想敷衍敷衍他罢了，没想到，还蹬鼻子上脸。主公，崔家的人可还在宴厅里？这件事情，万万不可让孙静的使节知晓。崔家人，倒可以好好利用利用。崔乙只有这么一个儿子，没想到自己还送上门来了，那就别怪我不客气了。
东西了，你醉了。我没醉，情形不对。公子，我扶您回去休息吧。嗯。所以公子醉了，扶公子去客房休息。公子且慢，崔公子，既来之则安之，何必这么急着走呢？你们这待客之道，未免太过隆重些了吧？今日若留不下公子，我便交不了差，只好杀了这何氏女，向主公交代。嗯、行，我可以留下，但你必须放他走。请公子放心。像公子这样的贵宾留在我们并州做客，怕是崔家军上下都不会放心。自然要放这位何娘子回去，向崔将军好好分说分说，免得误会。公子快走，莫要理睬这无信小人。崔公子真是情深意重，爱惜美人呐、啊！请公子放心，这里的门窗屋顶皆嵌有金刚，安全无虞，绝不容许有刺客来犯。牢房叫牢房，还说的那么好听。<笑>怎么，这遍地锦绣，他怎么就不是齐罗香了？且慢，多备些热水来。我们公子素性爱洁，我要侍奉公子沐浴。嗯、行，我马上命人送上香汤。再多备些后毡。以防我们公子在沐浴时透风受寒。若是我们家公子，在你这并州城有半分不适，我崔家大军，必定踏平你这并州。后毡，给你拿。
。哎，水温正好，不如我们一起洗吧。跟现在差不多。是啊，你不知道那时候你有多凶，上来就要打架。胡说八道，明明是你先跟我动手。胡说八道，你不抢我珠子，我动手干嘛？什么珠子？哦，就那个破袋子，我早扔了。正是吧？你有什么打算啊？什么打算啊？当然是先想法子回趟崔家军，再来救公子你了。真的吗？你回到崔家军之后，还会来救公子我吗？嗯？你干嘛？看什么？皇孙此头颅，可知无数城池。我怎么会舍得不回来救你呢？哼，你可真会说话，我好喜欢啊，太喜欢了。哈<笑>想不到这崔公子真是个怜香惜玉之人呢、啊。啊，泡个澡还能洗出这种风情来？属下已经命人在那盯住了。只不过那何侍女着实是个机敏之人，她不仅用后毡遮住了门窗，还用厚物把地板内的窃听用的铜管给堵住了，怕是咱们的人呐，听不到什么有用的东西。无妨无妨，想不到这个崔公子居然还有闲情逸致、鸳鸯戏水。说明他果然不是寻常之人。崔姨虽只有这一子，却可第十子，<笑>有趣，有趣。<笑>我想问你一句话。问什么呀？你还没有告诉我你名字。你不是知道我姓何吗？你们家公子平时怎么叫你啊？你问这个做什么呀？我当然是怕在韩立面前露馅儿啊！我总不能叫你何氏女吧？你不愿意说，我就随便给你取一个。你能给我取什么好名字啊？以你的德性，肯定是要给我起什么阿猫阿狗的破名字。你还别说，你挺像阿猫的。你叫我阿锦吧。哼，又想拿假名字来糊弄我，我才不叫。不如我帮你取一个，叫阿道。
我这个阿珍也行。为什么是阿刀啊，或者阿枕？嗯，自己猜哦。嗯，阿刀，阿枕，你是不是在笑话我？两次假扮有孕的娘子，一次肚子里面塞着稻草，一次塞着枕头。我哪敢啊？那我的身世来历你都知道的一清二楚，我不过问你的名字而已，你都不肯说。我担心韩立起杀心，要是我被杀了。连你叫什么名字都不知道，那岂不是很可惜？哼，好凶！我叫阿莹，是我阿娘给我取的乳名。我带大都督邀崔公子入京，崔公子如此目中无人，是看不起我们大都督吗？息怒，息怒！崔公子爱美人，不过少年心切。我可是大都督的使节，是同大都督出巡。你这般傲慢，是想谋反？下息怒，你有所不知吧？此何氏女，乃崔公子心爱之人。既然如此，那就让这位何氏女入京县我，为大都督祝寿。结下此花何意？可是羞辱我崔家军。他脚伤了，跳不了。今日不如。由我替他为大都督献上一曲剑气。妙哉！哈哈哈哈不意今日竟有如此眼福。来人，上剑！不必了，借韩公佩剑一用即可。崔公子有所不知，韩某这把剑乃君子佩剑，未曾开封啊。无妨。我不过是舞剑，又不是杀人。<笑>公子说话风趣得很。<笑>公子替我舞剑，我来抚琴唱歌，为公子伴奏。美人果然不负公子之恩呐、啊。公子，请。
原臂归赵，崔公子这段剑气舞，跳的真是酣畅淋漓，动人心魄呀！韩公盛情，能替韩公排忧解难，故其所愿也。真美啊！劳兰观的星星比这里要大很多，也要低很多。半夜躺在沙漠上，天黑的像丝绒一样，好似一伸手就可以摘到星星。在我们平凉，有一望无际的草原。小的时候，爹爹带我出去打猎，有的时候我在马背上睡着了，醒来一睁开眼睛，看到天上的星星。一颗一颗的，就像快要掉下来的糖粉一样。我从小在京中长大，自从学会骑马之后，我便经常独自一人驰马去乐游园。乐游园是京中名胜之地，它的地势极高，站在那儿可以俯瞰整个京都。万树鸣蝉，隔岸红，乐游园上有西风。西河自衬渔泉素，不放斜阳，更向东。原来你喜欢这一首啊，可我喜欢另一首。等等，我知道你喜欢哪一首。什么？离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。是不是这首？你怎么知道我喜欢这一首啊？知己知彼，百战不殆。因为我知道李皇孙是这样的人，所以我就知道你会喜欢这首。嗯，何校尉可真厉害啊！知己，我喜欢。胡说，我又没说过我是你的知己。我又没说你说了你是我知己。我的裙子怎么都湿了？糟了，穿漏水皇孙营业来访，难道是想做梁上君子？你到底是来做什么？我今天来是想还你。还我什么？我来是想向你解释，白天是我误会了，我以为护腕是你送的，言语间多有冒犯，还请见谅。你以为是我送的？是，后面才发现是顾家小姐送的，不过我已经将护腕还给她了。你以为是我送的，所以带着很喜欢。后来却发现是顾家小姐送的，就还给她了。你是想来告诉我这个？倒也，倒也不是。我这不是，我这不是看见月色正好，正适合抢虎符吗？这回你可猜错了，虎符不在我这儿。我知道。你既然知道，还来这干嘛
误了你，我这不是。准备睡了，哦，那我也去睡了。嗯，好，你快去吧。那你早点歇息吧，小伟。知道了。捂着眼睛干嘛？脸这么红啊！他他热了这儿。今夜露重风寒，皇孙居然觉得太热了。你刚才为什么要帮我遮眼？深夜擅闯女子卧房，皇孙不嫌瓜田李下，我还嫌。我跟你说个正事，今日你用五十车粮草换取建州，明显不公。我知道你们崔家在荆州埋伏着人手。我父王被孙晋扣在京中，我想借你们人手一用，救出我父王。皇孙真是毫不客气呢。我要是偏偏不答应呢？你要是不答应，那我就。嗯、阿莹，你睡了吗？我刚睡下。我有要事要同你商议。好，我来了。公子。公子，是不是哪儿来了军报啊？其实也没有什么要紧事，只是我听桃子说，你未用完善，所以才过来看看你。不过我见你气色还挺好的，看来是我多虑了。不过下午点心多吃了点，晚上就没什么胃口。公子也早点安歇。崔家军。
了你啊！竟敢踩你爷爷的手！以后，你不是死了吗？诈尸呢？原来你们镇西军都是这种欺软怕硬、只会诈尸的鼠辈！臭小子，看爷爷今天怎么收拾你！是你救了你一次，好，那我就还你一次。这些人虽皆是面生之人，又极力遮掩，但我心中有所猜测。是七郎，没事吧？受伤了？姓崔的，不是说好了假打吗？怎么回事？我看交战到这儿差不多了。西军已击溃崔家军，崔公子负伤。崔家军后撤三十里，重新列阵。镇西军虽胜，但损伤惨重。元帅李密腿部中枪，已被抬回军中。好，哎，福将军，都说这个李密狡诈，崔家军勇武，我看不过如此嘛。不如让我带兵各个击破，好像大都督报喜。什么？哎，我答应了李密。只要他击败崔家军，便送他半城粮草，允许他绕洛阳而过。什么？你给他粮草，你还让他绕城而过？你这样造反了你！你懂什么？洛阳乃是东都，地势人心，非同寻常。眼下洛阳城中虽然是兵力粮草充足。但若是崔家军和镇西军联手攻城，亦或是围困洛阳，断绝粮道，岂不是置京都、置大都督于危险之中？<笑>我看你就是畏战，巧言令色。哼！我冒险用计离间崔家和镇西两军，如今他们两败俱伤，只怕……万一这里边有诈，必得先将他们引离洛阳，而后再筹谋如何将他们分而击尽。沾唇即死的那种，你你要毒药做什么？去拿来就是了。哦，行，我这就去。毒药。哎呀，最毒的毒药。怎么，何校尉知道我来了，想杀我灭口啊？皇孙受了伤，不在营中休养，到我这儿来做什么？哎呀，以前都是你替你们家公子上阵杀敌的吧？当然不是了，今日公子身体不适，我才替他上阵。哦，我都
已经知道了。知道什么？我知道了你的身份。知道我什么身份？我知道你的身份其实是。我知道你其实压根就不是崔公子的小姐，我就不是，那又如何？哼，你这个满口谎言的小骗子，啊，跟你商量个事啊，如果我抓到郑国公，洛阳就归我，如何？那不行，即便你能抓到郑国公，除非你们镇西军不需要我们崔家军相助就能攻下洛阳，否则，洛阳不能归你。嗯，小伟，毒药拿来了，咱们是要去给镇西军下毒。毒。回头再跟你聊聊这件事。小伟，这李皇孙怎么来了？他跟你说什么了？怎么还有以后再说？你以前有什么事情都不瞒着我，现在都不告诉我了。这毒药还用吗？崔家军大败，后退三十里，昨日一战，不负府公所望。这一仗打得漂亮，不愧是你阿爷的好儿子。不公过誉了。昨日一战，皇孙受伤，今日不能前来，特意叮嘱我，谢过福公的粮草。福某说话算话，答应给他的粮草，就一定会给他的。那就谢过福公了。转告李逆，让他好自为之吧。是。咱们干嘛还在这儿埋伏？待会儿我给大家变一个戏法瞧瞧。什么戏法？就从这粮食里面给你们变一个郑国公出来。啊？这儿了，这还抓到一条大鱼呢，这下洛阳城啊稳妥了。这就是孙静的小舅子，郑国公是吧？啊，哎，长得也不咋好看呀。就是啊，那孙静的老婆长得肯定也不好看。哎呀，我还没见过国公这样的大官儿。这假不错呀，不错呀。这样的大官就易到，竟然嗷嗷的哭。洛阳城的亲贵子弟。躲在这个粮车上想偷袭我们，还是我们十七郎神机妙算，把他们逮了个正着。嗯，既然已经抓了郑国公，那么这洛阳城就等于是在我们手上了。是啊，太好了，太好了。我也愿意帮他洒扫。道长，我也愿意帮忙，还请道长行个方便。那烦请二位去挑水，烦请你们二位去洒扫藏青阁。姑娘，我来帮你吧。哎，那可不行，你是来帮我干活的，又不是来替我干活的。还有啊，你为什么要帮我？我我也不知道，反正我,我一看到你，我就想帮你。那
。康二位的模样都是读书识字之人，还请二位在杂草时爱惜书籍。是。是。你休息一下，我来收拾吧。让皇孙亲自干活，这不太合适吧？既然我赌输了，就让我先略表心意。惟妙惟肖，画的真好。此画命名为《皇孙劳作图》，你觉得如何？提名更好。画的为何赠给你啊？可你画的分明是我，自然归我。<笑>你笑什么？没什么。你在笑我什么呀？没什么，不能说。你快说，你在笑我什么？要是我说了，你不许生气啊。你先说来听听。你呢，将我放在你胸口，日日夜夜这么带着，思念时还可以拿出来看一看，我自然高兴，我一高兴就笑了。油嘴滑舌。哎呀，多谢强子。你这个人，真是无孔不入。好了，我不说正事吧。既然你赢了赌约，那我依约让你借刀望州。只是，你如何才能答应我救出我父亲？那你不妨考虑一下，帮我攻下洛阳。好说。皇孙就这么有把握，已经可以攻下洛阳了。首先呢，你我联手陈兵洛阳城下，就已经有了五分胜算。郑国攻被擒，七分胜算。福云二虽然悍勇，但他并不明朝中的政局。更不知那些世家的打算，九分胜算。这都已经有了九分胜算了，这个洛阳城不尽在掌握之中吗？嗯。皇孙如此替梁王谋划，梁王何幸？他是我的父王，我自然会救他。他在孙敬手中，我怕我们攻破洛阳。孙静未必不会起杀心，那不如置之死地，而后生。置之死地而后生，什么？扬州告急？消息非常可靠，孙静大军已经在路上了。看来崔家军肯定会有所行动。但他们未必能赶到瀛州啊！若要及时赶回的话，崔林得需借到望州。什么意思？是要把望州借给他们？我等他们来还。
长儿，你陪桃子姑娘去找遗书。是。桃子姑娘。壮阔，唯登高可见。俯视洛阳川，茫茫走湖冰。流血屠野草，豺狼尽灌婴。皇孙借太白的诗，是在暗讽何人？我只是呼声感慨，穷极壮丽的东都，如今一卷入战火。虽无宁日，不知何时能现。皇孙自起兵以来，便知道这烽火连天，白骨万千，只有以战止战，方才可天下太平。我只希望能够早日收回这半壁河山，还天下百姓一个安宁。我也希望。那日你跟我说，想借我崔家军在京中的人，帮你救出梁王，不是不行。但你得先赢了我。听你这口气，又想出什么花招？那皇孙愿不愿意跟我来赌一把？知道皇孙谨慎，那赌注就由我来说吧。如果我赢了，你要让我借到望州；如果你赢了，那我崔家军便帮你救出梁王。听上去倒是挺公平的，怎么赌？怎么赌？其实很简单，你闭上眼睛，我从一数到十，在数到十之前，如果你忍不住睁开了眼睛，那你便输了。你不会又想趁我闭上眼睛一针刺晕我吧？放心，我绝对不会做任何伤害你的事情，如何？赌。不过呢，我要自己来数数。嗯，就算你一针刺过来，我也绝不睁眼。好，那你闭上眼睛，自己数数吧。
刚才可不可以不算啊？刚才可不可以不算、啊？